സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ഇത് ഒരു മിഡ് സൈസ് സ്കൂട്ടറാണ് ഇത് ബി എം ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ മിഡ് സൈസ് സ്കൂട്ടർ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള സീറ്റും ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ വന്നിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ആണ് സി എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ആണ് ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സർവറാണ് ടെലസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സർവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സെയിം ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതിനും വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെയിം ലൈനപ്പ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ജി എസ് ലുക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഡേ ലൈറ്റ് റണ്ണിങ് ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കീലെസ് എൻട്രി ആണ് അത് നമുക്ക് കീ പോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെയാണ് കീലെസ് എൻട്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ പെട്രോൾ ഇട്ടും കീലെസ് എൻട്രി ആണ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ കീസ് ഇത് തുറന്ന് അടയ്ക്കുക അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത് അടഞ്ഞെന്നുള്ളത് അടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കീലെ സെൻട്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഫുൾ ഫുൾ ഫേസ് ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്ലക്സി കേസാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ താത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീൻസ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻജിൻ നോ സ്റ്റാർട്ട് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇത് അടയ്ക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് അകത്തോട്ട് നമ്മൾ വലിച്ച് ആണ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് അടയ്ക്കാം ഒറ്റക്കൊന്നൊരു സൗണ്ട് കിട്ടും സൗണ്ട് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അടയ്ക്കാവുള്ളൂ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ബോർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അടുത്ത സർവീസ് എത്രയ്ക്കാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് അടുത്ത സർവീസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടയർ പ്രഷേഴ്സ് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒട്ടുമുക്കാൽ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഈ അർബൺ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു മോഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആർ പി എം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ നമുക്ക് ആർ പി എം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് ആർ പി എം ആർ പി എം ഇത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വൺ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആർ പി ഒ സ്പീഡും നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ വിൻഡ് ഷീൽഡ് വളരെ നല്ലൊരു വിൻഡ് ഷീൽഡാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്പീഡിൽ പോയാലും നമുക്ക് നെഞ്ചിലും മുഖത്തും ഒന്നും കാറ്റടിക്കത്തില്ല നല്ല നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡിങ് പോസ്റ്ററാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൗ ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 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 ഒരു ഹൈവേയിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഷോറൂം വരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കിലോസ് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെട്രോൾ കൂടെ അടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം
ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ്രേഷനോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കിത് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈവേയിൽ പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെവൻറ്റി സ്പീഡാണ് നമ്മളിവിടെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന സ്പീഡും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ പി ഒ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നമുക്ക് വളരെ ഈ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ആർ പി ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഓൺ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു റൈഡിംഗ് പാറ്റേണിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സിന് ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സാണ് ഈ ഒരു സ്കൂട്ടർ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആർ പി ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ലോ ആർ പി എത്തിലൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ മൈലേജ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി ഒരു നല്ല നല്ല ഇൻഷ്യൽ പിക്കപ്പും ഉണ്ട് നല്ല ടോപ്പ് എൻഡും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആർ പി എം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈവേയിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടി എഫ് ടി മോണിറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മേളിൽ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആർ പി എം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒട്ടും തന്നെ ഈ വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒട്ടും തന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഒരു സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ബ്രോഡായിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വളരെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോകുന്ന ആ ഒരു 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 ജേണി ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സാണ് സി വി ടി ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സാണ് അതായത് നമുക്ക് കയറ്റുവാണെങ്കിലും ഇറക്കുവാണെങ്കിലും അത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്മൂത്താണ് ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ അവർ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലുമായിട്ട് ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു മോട്ടർ റാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പുണ്ട് അത് ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിനകത്ത് പെയർ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഓരോ സ്കൂട്ടറിനും ഓരോ മോട്ടോർ സൈക്കിളിനും ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് ഞാൻ പെയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് അത് നമ്മൾ ഇതിപ്പം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഹൈ ഹൈവേ ആണ് ആ ഹൈവേയിലുള്ള സ്പീഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിപ്പം ഓൺ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇത് ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മോട്ടോർ ബൈക്കിന് എപ്പോഴാണ് സർവീസ് നമുക്ക് ഉള്ളത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഓടിയിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ആ ആപ്പ് വഴി നമ്മുടെ മൊബൈൽ വഴി ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിലും ഐഫോൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വണ്ടിയെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ
ഇത് മ്യൂസിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒട്ടും മീൻസ് കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സുഖം നമുക്ക് ഈ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മോട്ടോർ ബൈക്കല്ല സ്കൂട്ടറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഈ ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമുക്കാൽ ഈ ടി എഫ് ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ബി എം ഡബ്ല്യൂ ലൈനപ്പിൽ വരുന്ന ജി എസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ മോട്ടോർ ബൈക്കിലും വരുന്നതും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏത് റോഡിലാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ റോഡിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സ്പീഡ് അറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാനപ്പം നമുക്ക് പറ്റും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫൈനൊന്നും നമുക്ക് വരത്തില്ല ആ ഒരു സ്പീഡ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ എത്രയിലാണ് അടുത്ത സർവീസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ട്വിൻ ലൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് വന്ന് വന്നിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഈ ഡേ ലൈറ്റ് റണ്ണിങ് ലൈറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടണലിലോട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കയറുവാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇരുണ്ട പ്രദേശമാണ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടുന്ന തന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും വിഷന് നമുക്ക് ഒട്ടും കോട്ടം വരത്തില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി സെൻസ് ചെയ്ത് ഹെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും അതൊരു വലിയൊരു നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോഴേ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്കൂട്ടറിനകത്ത് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈൽസ് ചാർജ് ഡ്രൈനായി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ചാർജ് ആകുന്നതും നമുക്ക് ഈ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പ് അതായത് ഇത് സെവൻറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഉള്ള റോഡാണ് അത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി എത്ര സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് സെവൻറ്റി അതായത് സീറോ ടു സെവൻറ്റി എത്ര നമുക്ക് സ്പീഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സീറോ ടു സെവൻറ്റി അതായത് ഫോർ സെക്കൻഡ്സിലാണ് നമ്മൾ സെവൻറ്റി റീച്ച് ചെയ്തത് അതായത് അത്രയ്ക്കും ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കൂട്ടർ നമുക്ക് തരുന്നത് സീറോ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സി സി സ്കൂട്ടർ തരുന്ന അത് ഒരു വലിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് റീച്ച് ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് തോന്നുവാണ് മീൻസ് നല്ല നല്ല ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു വളരെ ഒരു ഭയങ്കര ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു സ്കൂട്ടറിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി എസ് ആണ് എ ബി എസ് ഒക്കെ ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മഴയത്തൊക്കെ പോവുകയാണ് അതായത് അത്ര റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൈഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഈ എ എസ് സി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ ഉള്ള വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് എ ബി എസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ അഡ്വഞ്ചറസ് ബൈക്കിലൊ
ബാക്കിൽ ഇടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബാർ സെവൻറ്റി ആർ ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള ടയറാണ് അതായത് ബാക്കിൽ ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ ടയറും ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് വലിയ ടയറുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളും അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് ആ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൽ ഡയമീറ്റർ വന്നിട്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് ഫോർ പിസ്റ്റൺ ഫിക്സഡ് കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അതും അത് സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ ആണ് ഫ്ലോട്ടിങ് കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അവരത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പം എനിക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തൊന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് അപ്പം തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റിയില്ല ഇത് മീൻസ് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിതിപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വളരെ ഹൈറ്റുള്ള ലെഗ്സൊക്കെ ഭയങ്കര നീളമുള്ള ഒരാൾക്കും ഇതിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇതിലിരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വില വിലയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ആർ ഏകദേശം ഫൈവ് ലാക്സ് അടുപ്പിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഫൈവ് ലാക്സിൽ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഓഫറുണ്ട് ഏകദേശം ഫോർ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് ഇതിന് വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ പക്ഷേ വേറെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അത് വളരെ കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ വേറെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല അവർ മാക്സിമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് അസസറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മേടിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഒക്കെ കാലിൽ തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാലും ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് അത് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിലൊരു ടോപ്പ് ബോക്സ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒത്തിരി അസസറീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആ ഒരു അസസറീസ് എല്ലാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് മിക്കവാറും ഒക്കെ മിക്ക ബ്രാൻഡിന് യമഹയ്ക്കാണെങ്കിലും ഹോണ്ടയ്ക്കാണെങ്കിലും സുസുക്കിക്കോ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കാറ്റഗറീസിലാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് സ്കൂട്ടേഴ്സ് അവർക്ക് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് ഇത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ആണ് ഈ ഒരു സിറ്റി കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് വളച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ഒരു സുഖം നമുക്ക് മറ്റുള്ള വണ്ടികളിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു സ്കൂട്ടറിന് നമുക്കൊരു ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ബി എം ഡബ്ല്യൂൻ്റെ ഷോറൂം റീച്ച് ചെയ്യാറായി നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഷോറൂമിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പം രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സി സിയുടെ സ്പോർട്ട് വേർഷനും പ്രീമിയം വേർഷനും അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ മിറേഴ്സിൽ കണ്ടില്ല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ വിൻഡ് ഷീൽഡൊക്കെ നല്ല സൂപ്പർ വിൻഡ് ഷീൽഡാണ് പിന്നെ ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിപ്പം ഏകദേശം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ വില അതിൽ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് കുറവുണ്ട് ഇതിപ്പം ടി എഫ് ടി മോണിറ്റർ അല്ല അൻലോഗ് മോണിറ്റേഴ്സാണ് ഇതിലിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വില ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പാട്ടും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് ഇത് കീലെസ് എൻട്രി അല്ല നമ്മൾ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കണ്ടില്ല ഇതിനെ വില സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഡോളേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് കുറവുണ്ട് സ്പോർട്ട് വേർഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അതിലും ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അടുപ്പിച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ച് വണ്ടിക്ക് വില കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സെല് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ഓഫറാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിറേഴ്സ് ആണ് ഈ മിറേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലോഗോയും ഇതിൻ്റെ സീറ്റ്സ് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള സീറ്റ്സും ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് ഇത് സീറ്റഡ് ഹീറ്റ് സീറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഹാൻഡിൽ ബാറും സീറ്റ് ഹീറ്റഡ് ആണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആ സി എക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിലും ഹീറ്റഡ് ആണ് ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്സും ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സും ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ വീൽ ഡിസ്ക് സിംഗിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡബിൾ ഡിസ്ക് ആണ് വരുന്നത് ഇതും ടെലസ്കോപ്പിക് ഇൻവേർട്ടഡ് ഷോക്സ് ആണ് ഇതിനിപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിന് ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്സും ആണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വിൻ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ ഹീറ്റഡ് ഗ്രിപ്സും ഹീറ്റഡ് സീറ്റ്സും ഒക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സ്പോർട്ട് വേർഷൻ ആണ് ജി എസ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള സെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബാക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ് അതായത് സ്പോർട്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഇത് നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബി എം ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങിൽ ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് തോന്നാനുള്ള ചാൻസസ് കാണുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് കണ്ണ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇതും ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ബിജു ഇത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് മീറ്ററാണ് ഡിജിറ്റൽ അല്ല അനലോഗ് മീറ്റർ കീ വേണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കീലസ് അല്ല വളരെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറ്റേ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ടി എഫ് ടി മോണിറ്റർ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു 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 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രം ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ബിജു എസ് രാഘവൻ സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പം ശരി അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ബൈ സിയോ